किसान साथियों किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए और अच्छी क्वालिटी के लिए और बेहतर परिणाम के लिए उसका स्वस्थ होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों अगर फसल स्वस्थ होगी मजबूत होगी तो वह तनाव रहित होगी और जो रोग मुक्त रहेगी और उसका जो कंद बनेगा या जो उसका उत्पादन होगा या जो उसकी क्वालिटी होगी वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी दोस्तों तो सबसे मेन बात है कि उसका स्वस्थ रहना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है और अभी हमें कुछ कमेंट मिल रहे हैं वीडियो में कि हमारी जो किसान साथी हैं हमारे सब्सक्राइबर बंधु हैं वह काफ़ी ज़्यादा परेशान है प्याज की फसल में कि उनकी फसल में पिलासपन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो आज हम पिलासपन क्यों आता है कहाँ पर पिलासपन है तो क्या कारण है पिलासपन आने के क्या क्या कारण हैं और उसके उपाय क्या हैं हमें हमारी पत्तियों में पिलासपन कहाँ पर आ रहा है नीचे की पत्ती में आ रहा है या पूरे पौधे में है या जो ऊपर की नोक है वह पीली पड़ रही है यह काफ़ी समझने में हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी उसके आधार पर हम जो है उसका उपचार करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों तो उनके कमेंट आ रहे हैं कि हमारी फसल में पीलापन है हमें उपाय बताएं तो इस कारण से आज हम वीडियो बनाने वाले हैं वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे कि पिलासपन क्यों आता है और कहाँ पर कौन सी पत्तियों में कहाँ पर पिलासपन आता है तो हमें कौन उपचार करना है उसकी पूरी जानकारी देंगे क्योंकि अगर हम पत्तियों में पिलासपन और किसी कारण वजह से आ रहा है और किसी कारण से आ रहा है और हम उपचार दूसरा कर देते हैं तो वो हमारा खर्चा किया हुआ हमारा जो इन्वेस्ट किया हुआ बेकार चला जाता है और वो फसल भी हमारी नहीं सुधरती है तो इसलिए हमारी फसल में जैसा हमें रोग देखने को मिल रहा है वैसा ही हमें उपचार करना है उपचार करने से पहले हमें यह जानना है कि यह पिलासपन क्यों आ रहा है इसका कारण क्या है उसी कारण का अगर हम उपचार करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा हम कम खर्चे में उस बीमारी को भी नियंत्रित कर लेंगे और हमारा ज़्यादा जो है बजट भी नहीं बिगड़ेगा और हमारा खर्चा भी अधिक नहीं होगा तो इसलिए आज हम पूरी जानकारी देंगे कि कहाँ पर पिलासपन आ रहा है तो क्या कारण है और नीचे की पत्तियों में पिलासपन आ रहा है तो क्या कारण है और आपको कौन सी पत्ती में बीमारी लग रही है उस हिसाब से आपको जो है उपचार करना है तो काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है आप वीडियो को पूरी जानकारी के लिए पूरा जरूर देखें वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक जानकारी पहुंचाने के लिए आप व्हाट्सएप फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर शेयर भी जरूर करें और जल्दी से जल्दी खेती से संबंधित मंडी से संबंधित और जो योजनाएं सरकारी योजनाएं किसानों से संबंधित या जो किसानों से संबंधित खबरें होती है सभी जानने के लिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा तो आप लाल बटन दबा चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगा बेलाइकन भी जरूर प्रेस कर दे दोस्तों तो आइए जानकारी शुरू करते हैं तो किसान साथियों प्याज की फसल में या किसी भी लहसुन की फसल में या अन्य कंदवर्गी फसलों में जो है पीलापन आने के तीन से चार कारण होते हैं तो आज हम उन चारों कारण की बात करेंगे उनका परीक्षण कैसे करें कि पिलासपन कैसे आ रहा है उसकी पूरी बात करेंगे दोस्तों तो आज हम प्याज की फसल में बात करने वाले हैं कि पिलासपन कहाँ पर आ रहा है तो हमें क्या समझना चाहिए उसकी पूरी बात हम करने वाले हैं और उसी से उसी प्रकार से हम उपचार भी इनका बताने वाले हैं एक वीडियो हमने प्याज की फसल में झुलसा रोग आता है उसका भी डाल रखा है थ्रिप्स की वजह से अगर पीलापन है तो कैसे दूर करें उसका भी आता है आपने देखा होगा तो आपकी फसल में कोई भी पीलापन नहीं होगा और आपकी फसल भी हमारी फसल की तरह बिल्कुल ग्रीन और हरी खड़ी होगी पर आज हम पूरी बात आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं तो सबसे शुरू में अगर बात करें तो पीलासपन का सबसे मुख्य कारण होता है फंगस फंगस क्या करती है दोस्तों पत्तों पर जो है अपना जमाव कर लेती है और पत्तों पर जिन पत्तों पर फंगस लग जाती है वह धीरे धीरे फिर जो है उनकी नोक सूखती है और नोक सूखते सूखते फिर वो पत्तियां पूरे तरह से सूखने लग जाती हैं पर जो फंगस का अटैक होता है वह सबसे नीचे जो पत्तियां होती है निचली पत्तियाँ होती है उन पर ज़्यादा होता है तो जो पत्तियाँ हम सबसे पहले कारण की बात करें तो जो पत्तियाँ नीचे की तरफ से नीचे की तरफ वाली पत्तियाँ होती है वह ऊपर की तरफ से कुछ आदि सूखी हुई है और आदि आगे सूखती सूखती बढ़ रही है और उसके जो बाद वाली पत्तियां हैं अगर उनमें भी हमें पिलासपन देखने को मिले और यह पिलासपन नीचे की पत्तियों से ऊपर की पत्तियों तक बढ़ने लगे तो हमें समझना है कि यह फंगस का अटैक है और अगर यह इसका उपयोग उपचार नहीं किया जाए तो यह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी और पूरे पौधे को समाप्त कर देगी तो इसका हमें जो है फंगस के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है जब रोग नीचे की पत्तियों में लगे पिलासपन नीचे की पत्तियों में हो और यह ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़े तब हमें समझना है कि जो है फंगस का अटैक है तो इसके लिए हमें कोई सा भी एक अच्छा सा कॉन्टेक्ट प्लस जो 
डायरेक्ट वाला जो फंगिसाइड होता है जिसको कि कॉन्टेक्ट पर सिस्टमेटिक फंगिसाइड बोलते हैं उसका हमें स्प्रे करना है तो कॉन्टेक्ट फंगिसाइड क्या करेगा कि इसके ऊपर पड़ते से ही जो फंगस है उसको खत्म करेगा और आगे उसको बढ़ने से रोकने के लिए जो सिस्टमिक फंगिसाइड है वह काम करेगा दोस्तों तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है बहुत सारी कंपनियाँ बनाती है जो कि आपको रेडोमिल गोल्ड या धानुका कंपनी की जो कोनिका होती है उसमें भी मिल जाएगा या फिर सिस्कोन अडामा कंपनी का होता है उसमें भी मिल जाएगा या सबसे अच्छा आपके इसमें अगर ज़्यादा रोग आपको देखने को मिल रहा है तो कुछ महंगे टेक्निकल भी है जैसे बायर की फोलिक्योर हो गई बायर का जो नेटिव आता है उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है पर उनका उपयोग अगर ज़्यादा आपको रोग लग रहा है तो आपको करना है क्योंकि वो कुछ थोड़े महंगे आते हैं और अगर आपको कम रोग देखने को मिल रहा है तो आप सस्ते टेक्निकल जैसे कि जो यू कंपनी का साफ होता है उसका उपयोग करके भी इस बीमारी को दूर कर सकते हो दोस्तों तो ये फंगस की समस्या हो गई इसका कारण हमने बताया आपको पहचान बताई कि नीचे की पत्तियों में जब लगता है पीलापन और ऊपर की ओर बढ़ने लगता है तो आपको समझना है कि ये फंगस का प्रकोप है और आपको इन टेक्निकल का उपयोग करके इसको दूर करना है तो ये हो गया पहला कारण और पहला उपाय अब हम दूसरा कारण बताएं तो दूसरा कारण होता है एक प्राकृतिक रूप से जो पीलापन पड़ता है कि जो कि फसल परिपक्व अवस्था की अवस्था में आने लगती है जब ढाई से तीन महीने की होती है और उसमें कंद बनना स्टार्ट होता है तो जो नीचे की पत्तियां सबसे नीचे की तीन से चार पत्तियां होती है वह हम हमें सूखती हुई देखने को मिलती है तो यह दोस्तों एक प्राकृतिक कारण है इसका कोई भी उपचार भी नहीं है और इसके कोई फसल को नुकसान भी नहीं है जब नीचे की पत्तियाँ पीली पड़कर सूख जाती हैं और ऊपर की पत्तियाँ पीली पड़ती हुई हमें ना दिखे तो हमें कुछ भी नहीं करना है फालतू में पन के चक्कर में कोई खर्चा हमें नहीं करना है क्योंकि यह एक प्रकृति होती है फल जब बनता है तो कुछ पत्ते छूटते हैं और गंद जब बनता है तो ये डंखल नरम पड़ते हुए ये पत्तियां नीचे की जो शुरुआत वाली पत्तियां होती है वह अपने आप सूखकर नीचे गिरने लगती है जो कि एक स्वाभाविक अपने रूप मान सकते हैं तो जब ये पत्तियां सूखने लगे और ऊपर की पत्तियों में पिलासपन ना हो तो हमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों यह हो गया दूसरा कारण और इसका उपाय भी हमने बता दिया कि आपको अभी कुछ भी नहीं करना है जब नीचे की पत्ती सूख गई है और ऊपर की पत्तियों में पीलापन ना दिखे तो आपको कुछ भी नहीं करना है अब अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण है पोषक तत्व की कमी तो पोषक तत्व की कमी की पहचान कैसे करें तो पोषक तत्व की कमी जब पौधे में होती है तो जो पूरा पौधा है वह एक साथ पीला पड़ने लगता है जिसमें कि जो नई पत्तियां निकल रही है वह भी पीली रहती है जो पुरानी पत्तियां हैं या शाखाएं है जो बड़ी हो गई हैं वह भी पीली पीली हमें हल्के पीले रंग की देखने को मिलती हैं और पूरे पौधे और पूरे खेत में हमें पीलासपन की चादर ओढ़ी हुई देखने को मिलती है तब हमें समझना चाहिए कि इसमें ना तो फंगस है ना वह प्रकृति रूप से है यह सिर्फ पोषक तत्व की कमी है दोस्तों तो अगर पूरे खेत में पिलासपन की चादर फैले और पूरे पौधे में हमें पिलासपन देखने को मिले तो हम फिर हमें फिर जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं या जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं या सहायक या सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनका स्प्रे हमें करना चाहिए जिसमें कि हम अगर हमारी फसल चालीस दिन से पहले की है तो हमें एन पी के जीरो के साथ जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स के कोम्बी पैक आते हैं उनका स्प्रे करना है अगर पैंतालीस दिन से नब्बे दिन की है तो में जो एनपी के जीरो बावन चौंतीस होता है वह लेकर स्प्रे करना है और साथ में हम बोरोन की मात्रा वह माइक्रोन्यूट्रेंट्स के जो कॉम्बी पैक आते हैं वह लेकर स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों तो इस प्रकार से हम पूरे पौधे और पूरे खेत में जो पीलापन है उसको दूर करने के लिए यह उपाय हमें अपनाना चाहिए दोस्तों तो यह तीसरा कारण हो गया पीलासपन आने का और हमें इस, हमने इसका उपाय भी बता दिया है अब चौथा और महत्वपूर्ण कारण पीलासपन आने का और सबसे मेन समस्या किसान भाइयों की यही होती है और सबसे ज्यादा पीलापन किसान भाइयों को इसी जैसे आता है दोस्तों तो चौथा कारण यह है कि जब पौधे में थ्रिप्स लग जाती है और वह थ्रिप्स पूरे पौधे को खरोच देती है तो वहां पर फिर फंगस का भी जन्म हो जाता है और पोषक तत्व जो इसमें हरित लवक होता है उसे भी वह थ्रिप्स चूस कर पी जाती है तो उसके कारण भी पौधा पूरी तरह से पीलापन आने लग जाता है और वह पीलापन सबसे ज्यादा जो पत्तियां ऊपर की पत्तियां होती है उसकी नोक पर हमें देखने को मिलता है अगर थ्रिप्स का अटैक कम होता है तो हमें कुछ कुछ पत्तियों पर देखने को मिलता है पूरे खेत में नहीं दिखता है यह शुरुआती अवस्था में अगर ध्यान दे दिया जाए तो इसे कंट्रोल में काफी जल्दी किया जा सकता है और अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर पूरे खेत की जो ऊपरी पत्तियां होती है जो झंडा पत्तियां होती है जो ऊपर सबसे ऊपर देखने को मिलती है वह मुरझाना स्टार्ट हो जाती है और उसमें पीलापन काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है दोस्तों तो यह थ्रिप्स के कारण होता है अगर पूरे खेत में ऊपर की जो नोक है या जो नोक पीली पड़ने की समस्या है तो फिर हमें समझना है कि हमारे इसमें भयंकर थ्रिप्स आ गई है दोस्तों थ्रिप्स आने से जो पत्तियां होती है ऊपर की वह भी पीली पड़ती है और पत्तियां होती है वह नीचे की तरफ ऐसे मुड़ी या झुकी हुई हमें देखने को मिलती हैं और इनके अंदर जो 
पत्तियों के अंदर थ्रिप्स होती है वह घर बना लेती हैं और रस चूस कर वहीं बैठ जाती हैं और कुछ थ्रिप्स यहाँ पर हमें जो बीच में पत्तियों के बीच में घुसी हुई देखने को मिलती हैं तो इसका उपचार हमें थ्रिप्स के जो रूप में करना पड़ेगा अगर पिलासपन ऊपर की नोक पर दिख रहा है तो फिर हमें थ्रिप्स का उपचार करना पड़ेगा थ्रिप्स का उपचार हमने पहले भी कई वीडियो डाल रखे हैं जिसमें बता रखा है कि हमने जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उनका स्प्रे करने से थ्रिप्स का सफाया हो जाता है जिसमें अगर अपने इसमें थ्रिप्स कम देखने को मिल रही है तो हम हल्के टेपनी निकल जाने की लेमड़ा साइल होती है प्रोपेन ऑफास या जो नीम ऑयल होता है उसका ले सकते हैं या एसी फेटलेक्स है इनमें से एक या दो दवाई लेकर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं अगर ज़्यादा थ्रिप्स आ गई है तो फिर फिप्रोनिल 40 प्रतिशत प्लस इमिडा क्रोपिड चालीस प्रतिशत इसके साथ में नीम ऑयल हमें लेकर स्प्रे करना है जिससे कि हमारी फसल में अच्छी रौनक आ जाएगी थ्रिप्स समाप्त हो जाएगी और पीलापन है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा दोस्तों उस जानकारी थ्रिप्स की जानकारी फंगस की जानकारी के स्पेशल वीडियो भी हमने बना रखे हैं आपने नहीं देखे तो वह भी कर देख सकते हैं दोस्तों ये तीन से चार कारण ही मुख्य होते हैं जिनसे कि हमें पिलासपन दिखाई देता है अगर इन तीन चार कारणों का हम सही से पता लगा लेते हैं और अगर हमारे इसमें जो यही कारण है इसका हम अगर उपचार समय से कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपकी फसल में कोई भी पीलापन नहीं होगा और आपकी फसल भी हमारी फसल की तरह बिल्कुल हरी और स्वस्थ खड़ी रहेगी और जब उसका कंद बनेगा तो काफी मजबूत बनेगा उसका तना भी काफी लंबे समय तक मजबूत रहेगा नीचे नहीं गिरेगा तनाव में नहीं आएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी और उसका पर्दा क्वालिटी और वजन और उत्पादन काफी बेहतर रहेगा और उसकी भंडारण क्षमता भी लंबी रहेगी दोस्तों तो इन तीन से चार कारणों का आप समय पर जांच करें समय पर उपचार करें आपकी फसल में जैसा पीलापन आपको देख रहा है हमने सब कारण बता दिए हैं आप अपने खेत में जाकर भी जरूर देखेगी आपके इसमें पीलापन आने का कारण क्या है आप उसी कारण के अनुसार उपचार करेंगे तो आपकी फसल कम खर्चे में ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी और उसमें पीलापन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा नहीं तो क्या होता है कि आ, किसान भाई बोलते हैं कि हम उपचार तो कर रहे हैं पर हमें जो रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है हमारे खेत से पीलापन जाने का नाम नहीं ले रहा है यह यही वजह होती है कि वह पीलापन और किसी वजह से होता है पर उपचार वह और किसी वजह का कर देते हैं तो इस प्रकार से अगर करते हैं तो उनका जो खर्चा किया हुआ वेस्ट चला जाता है और उनका पीलापन भी खत्म नहीं होता है तो किसान साथियों यह थी प्याज की फसल में पीलापन आने के कारण और उनको दूर करने के उपाय की पूरी जानकारी आपको कैसी लगी वह भी कमेंट में जरूर करें आपको हमारी प्याज की फसल कैसी लग रही है वह भी जरूर कमेंट करें अगर आपने वीडियो को अंत तक पूरा देखा है तो आप जय हिंद कमेंट जरूर करें जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं और आप हमारे चैनल पर जाकर खेती से संबंधित मंडी भाव से संबंधित फसल बीमा मौसम और अन्य फसलों से संबंधित या प्याज लहसुन की खेती और भंडारण से संबंधित अन्य वीडियो डाल रखे हैं वह भी जाकर जरूर देखें उन्हें भी लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा और जानकारी कैसी लगी वह भी कमेंट जरूर करें वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद जय हिंद जय भारत फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद